Arkadaşlar merhaba. Güç elektroniği devrenin e, birinci haftanın ikinci bölümünde yine birlikteyiz. Birinci bölümde tristör hakkında bir takım e, açıklamalarda bulunmuştuk. Şimdi bu bölümde devam edelim. Şimdi arkadaşlar piyasada karşılaşacağınız e, tristör tipleriyle devam edelim isterseniz dersimize. Bunlardan birisi evirici tristörü. E, bu tristörlerin iletim durumunda üzerlerine düşük gerilim oluşur. Kesime gitme yani TQ süreleri oldukça küçüktür. TQ süresi küçüldükçe iletim durumunda üzerlerine düşen gerilim faz kontrolü tristörler oranla değeri artar ve istenmeyen bir özelliktir bu. 2500 volt ve 1500 amper için üretilmiş türleri vardır. Kesime gitme süreleri birkaç yüz mikrosaniyeden 100 mikrosaniyeye kadar değişiklik gösterir. Şimdi yaklaşık evici tristörü diğer tristörden ayıran klasik tristörden ayıran fark şu. Biliyorsunuz evricilerde yüksek e, frekanslı anahtarlama yapıyoruz. Anahtarlama e, aralığında tristörün kesinlikle kesime gitmesi lazım. Gördüğü gibi tristör elemanının kesime gitme süresi e, kısaldıkça e, maliyeti de artıyor, özellikleri de artıyor. Fakat üzerinde gelin düşümü de artıyor. Dolayısıyla klasik e, tristörlerde yüksek anahtarlama imkanımız kısıtlı. Dolayısıyla evrici tristörlerin özelliği yüksek anahtarlamaya e, anahtarlama frekansında müsaade etmiş olmaları arkadaşlar. Bir diğer özellik, bir diğer tristör de ışıkla tetiklenen tristör. Lazerle tetiklenen tristör. Buradan lazer kelimesi oradan geçiyor arkadaşlar. Bu tristörler özel duyarlı olan bir bölgesine optik tellerle yöneltilen bir ışık darbesiyle tetiklenirler. Bu tristörlerin tipi kullanım alanı birden çok tristörün yüksek akım veya yüksek gerilim gerektiren bir durumda seri ya da paralel bağlanmaları gerektiğinde Aynı anda iletime sokulmaları, iletime başlaması kesinlikle aynı olmak, olması gerektiren durumlardır. Uygulamada özellikle köprü devrelerde güç elektronik anahtarlarının toprağa göre farklı değerde olan potansiyel farklarının tetikleme darbelerini üreten devrelerde sıkıntıya neden olduğu bir gerçektir. 4 kW ya da 3 amper değer, 4 kW 3 amper değerli ve iletim durumunda üzerlerinde 2 V gelin düşümü düşümlü ışıkla tetiklenebilen bir tristörün ışık ile tetikleme gücü 5 mW seviyelerindedir. Yüksek gerilimle doğru akım iletimi yani HVDC dediğimiz ve statik vaz sistemlerinde kullanılırlar. 100 kV'a kadar izolasyon sağlayabilmektedirler. 1500 amper ve 4 kV'a kadar üretilebilmektedirler. Yukarıdaki tristör tiplerini ilave olarak kapı yardımlı e, gate assist diye uzaklaş buna kesime götürülen tristörler, asimetrik silikon kontrollü doğultucu yani ACCRS'ler ve ters iletim tristörleri de sayılabilir. Şimdi arkadaşlar ışıkla tetikten tristör niye önemli? Şimdi arkadaşlar diyelim ki e, elinizde e, taşımanız gereken 10 kilo amperlik bir akım var. Fakat elinizde e, diyelim ki 10 tane e, 1 kilo amperlik tristör var. Şimdi bunları paralel bağladığınız zaman arkadaşlar şöyle düşünüyorsunuz siz. Tamam her bir tristörden e, 1, 1 kilo amper geçerse 10 kilo amper 10 tane paralel bağlı tristöre dağılırsa e, problemi çözmüş olur. Evet ba başlangıçta böyle bir görüntü de arkadaşlar olay öyle değil. Çünkü e, tetikleme darbesi ve tetikleme devrelerindeki zaman sabiti farklı. Dolayısıyla 10 tristörden bir tanesi erken ya da geç tetiklense sistemde 10 kilo amperin eşit dağılması mümkün olmadığı için bütün elemanlar yanar. Dolayısıyla e, aynı şekilde yüksek gerilim için düşünebilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki 380 kV'lık bir gerilim var. E, elinizde 38 kV'a dayanabilen 10 tane tristörü seri bağladığınız zaman 380 kV'lık gerilimi dayanacak diye düşünüyorsunuz. Ama içeriden bir tane tristör de tetikleme geç geldiği zaman e, gerilim 9, 10 tristör değil 9 tristöre bölüneceği için ve mutlaka e, problem çıkacağı için bütün elemanların yanması riskiyle karşı karşıyasınız. Bu nedenle arkadaşlar bu problemi aşmak için e, gecikmesiz tetikleme imkanı sağlayan Tristörle tetiklenen, pardon, lazerle tetiklenen tristörler kullanılırlar. Bunlar tabii ki diğerlerine göre pahalıdır ama özellikle yüksek gelim enerji iletiminde ve yüksek güç gerektiren yerlerde bunları kullanmanın alternatifi maalesef yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu tristörün de kullanma alanları hakkında bir fikir sahibi olduğunuzu düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi elimizde bir tristör var ve bir tristörü mikro işlemci üzerinden iletime sokacağız. Ee, karşımızda Açılması gereken problemler nedir diye sorular sorduğumuz zaman önce tristörün iletime gibi geçme ve kesime gitme karakteristiği hakkında fikir sahibi olmamız lazım. Şimdi arkadaşlar karakteristiği dikkatli izleyelim. Birinci eğrimiz gate akımından yollanan darbeyi gösteriyor. Arkadaşlar bu darbenin uzun olması çok önemli değil. 
bu darbenin minimum süresi bizi ilgilendiriyor. Çünkü bu minimum sürenin altında tetikleme yapıldığı anda sıkıntı yaşayacaksınız. Bu darbenin tristüre için uzatılmasında bir mahsul yok ama kısaltılmasında sıkıntı olabilir. Dolayısıyla T10 süresi boyunca mikro işlemciden tristürün gate ucuna darbe geldiğini düşünün arkadaşlar. Bu darbenin süresi ve genliği tristürün kataloglarında e, yazılıdır e, ve benim e, bu birinci bölümde anlattığım ve ders notunuzda olan katalog bilgilerinden bunları görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim alttaki eriye. Arkadaşlar alttaki yerde iki tane değişimi aynı eksen takım üzerine çizdim. Bu da çizgi çizgi çizdiğim bakın şurada şeyle göstereyim arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz değişim sevgili arkadaşlar Twister'ün VAK geriliminin değişimini gösteriyor. Şu değişimse arkadaşlar Twister'ün içinden geçen akımı değişimi gösteriyor. Bakın birisi Düz çizgi, diğeri kesik kesik çizgi arkadaşlar. Bunu unutmayın. İki farklı eğrimizin olduğunu unutmayın. Şimdi arkadaşlar e, tristöre uygulanan e, gerilim, e, tristör e, gate uçlarına gelen darbe ile birlikte bakın inişe geçiyor gördüğünüz gibi. İnişe geçiyor, geçiyor ve bir miktar, bir müddet sonra e, inişi sona eriyor ve tristörün iletimdeki işte 0.7 volt diyebilirsiniz buna. 1 volt diyebilirsiniz, 3 volt diyebilirsiniz biliyorsunuz. E, Tristörün üzerinden geçen gerilim büyüklüğüne bağlı olarak bu gerilim miktarı değişebiliyor. Siz 0.7 volta alıştınız ama tabii çok büyük güçlerde 0.7 volt olması mümkün değil. Yaklaşık iletimdeki yerine düştü. Bakın izleyin 0.7 volt, 0.7 volt. Şu ana ne oldu? Tristörün kesime gitmesi gerekiyor. Bunu nasıl anlayacağız bunu tristörün kesmesi gerekiyor? Bakın arkadaşlar şu akımdı ya. Bu akım inişe geçti. Tam sıfır anında geçti. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın şu andan itibaren tristörün kesime gitme süresi başladı. Bunu tekrar söylüyorum. Kesime gitti demiyorum. Bakın arkadaşlar. M noktasında tristörün kesime gitme süreci başladı. Bakın arkadaşlar. M noktasında itibaren akım ters yönde akıyor. Ben size az önce demiştim ya. Diyottan kesime gitmeden önce akım ters yönde akar diye. Aynı şekilde tristör için de geçer arkadaşlar bu. Bakın M noktasında itibaren bu sefer akım katottan girip anottan çıkıyor. Bakın dikkat edin. A, eksi yönde artıyor akım artıyor artıyor artıyor. Eksi yönde maksimum değerine ulaşıyor. Buna ırrm diyoruz arkadaşlar. Sonra akım tekrar eksi yönde azalmaya başlıyor. Azalıyor azalıyor azalıyor ve sonuçta arkadaşlar dikkat edin sıfıra doğru iniyor. Peki TO süresini arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz biraz sonra, biraz sonra tanımını vereceğim e, ifadelerin toplamından meydana geliyor TO. Demek ki e, tristör uçlarında bu kadar süreli bir negatif gerilim gelmeli ki tristör kesime gidebilsin. Dolayısıyla siz şöyle düşünmemelisiniz. Tristörün içinden geçen akım sıfıra düştü yanında tristör kesime gitti arkadaşlar. Çok büyük bir yanlış bu. Tristörün içinden geçen akımın sıfıra düştüğü ilk an e, kesime gitme sürecinin başladığı andır. Kesime gitme sürecinin bittiği an değildir. Kesime gitmenin sona erbilmesi için buradaki TRR süresiyle TRC süresi kadar toplamı kadar bir sürenin geçiyor olması lazım. Bu süre boyunca arkadaşlar tristöre uçlarına gelen gerilim negatif olmak zorunda. Eğer bu süreden daha düşük süre boyunca tristörün uçlarına negatif gerilim gelirse tristör kesinlikle kesime gitmez. Şimdi arkadaşlar biz şu anda iletime geçirme yollarında olduğumuza göre e, şu anda TO süresinde hakkında bu kadar bilgi vereyim. Şimdi tekrar TO'na geçelim arkadaşlar. Bakın TO'nu oluşturan 3 tane parametre var arkadaşlar. TD, Delay Time. T rise time yükselme zamanı ve TS yayılma zamanı arkadaşlar. Dolayısıyla T10 süresi 3 tane parametrenin toplamından meydana gelmek zorunda. TD, TR ve TS. Peki TD nedir arkadaşlar? Bakalım TD'ye. TD'nin başladığı an e, tetikleme darbesinin gate ucuna geldiği andır. Demek ki sıfır anı kabul edersek buna. Sıfır anda TD başlıyor. Peki TD'nin bitiş anı arkadaşlar? VAK geriliminin e, tristör kesimde ya. İletime geçmeye kesimdeyken uçlarına gelen gerilime biz VAK gerilimi diyoruz. Maksimum gerilimi bu. Ters yönde tabi zorluyor şu anda tristörü. Bu gerilimin e, %90'a düşme süresi arkadaşlar TD. Yani diyelim ki tristör iletime girmeden önce uçlarında 1 kV var, vardı. 900 voltu düşünceye kadar VAK gerilim tetikleme darbesini takip eden buradaki zamanı arkadaşlar TD diyoruz. Delay time gecikme zamanı. Peki TR ne arkadaşlar? Delay time'ın bitişiyle arkadaşlar VAK geriminin %10'a düşmesi arasındaki zaman farkına T rise time diyoruz. Peki T yayılma, TS dediğimiz yayılma zamanı ne arkadaşlar? Bu da arkadaşlar TR süresinin bitişiyle akımın akacağı yani daha doğrusu tetiklemenin sona erdiği akımın da akması gereken değere ulaştığı e, nokta arasındaki zaman farkına da TS diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bir tristörün iletme geçebilmesi için bu üç tane e, TD artı TR artı TS'nin arkadaşlar e, toplamının 
tetikleme süresinin eşit olması lazım. Aksi halde tristörün iletiminde sıkıntı yaşanacağı kesin. Dolayısıyla arkadaşlar görüldüğü gibi tristör iletime geçilmesinde 3 tane ana unsur söz konusu. Kesme gitmesi için de 2 tane ana unsur söz konusu. Bakın TRR ile TRC. TRR nedir arkadaşlar? TR bakın dikkat edin. E, akımın ilk sıfıra geçtiği an TRR'nin başlangıç anı arkadaşlar. Peki TRR'nin bitiş anı ne arkadaşlar? Akım ters yönde maksimuma değer ulaştı ya ters yönde IRRM'ye. Bu IRRM'nin %25'inde düştüğü ana kadar geçen süreyi de şu M noktasına arkadaşlar TRR anı diyoruz. Peki TRC ne arkadaşlar? TRC dediğimiz anda 0.25 ile arkadaşlar bakın e, Twister'ün kesime gitmeye başladığında akım 0 oldu ya T, e, ve AK girdiğinde arkadaşlar negatif yönde artıyor. Negatif yönde VRM tepe değerine ulaşıyor. Tekrar negatif yönde azalıyor, azalıyor, azalıyor ve tekrar sıfırdan geçiyor. Bakın bu arkadaşlar VAK gerilimi. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar TR, TRC süresi ise IRRM'nin 0.25'e düştüğü anla VAK'nın tekrar sıfır olduğu an arasındaki süredir. Dolayısıyla TRR ve TRC süresinin toplamı da t süresidir. Buna recovery time diyoruz. Tekrar ve tekrar özellikle vurguluyorum arkadaşlar. Twister'ün kesme gitmesi için uçlarındaki gerilimin negatif olması şart değil mi? Fakat bu negatif olduğu süre katalogda bilinen TQ sürenin altında kalırsa Twister kesime gitmez arkadaşlar. Twister kesime gittiğini zannedersiniz ama kesime gitmez. Tekrar söylüyorum bir Twister'ün kesime gidebilmesi için kataloğunda yazılan TQ süresi kadar süre boyunca Twister'ün anot katot uçlarına negatif gerilimin gelmesi gerekmektedir arkadaşlar. Eğer TQ süresinden daha kısa sürede e, bu negatif gerilim tutulur ve tekrar gerilim pozitif yapılırsa Twister kesinlikle e, kesime gitmez sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar sonuç olarak şunu çok iyi bilmelisiniz. Twister'ün gate ucuna tetikleme darbesi gelmesiyle Twister iletime geçmez. Twister'ün içinden geçen akım sıfıra düştü diye de Twister kesinlikle kesime gitmez arkadaşlar. Sonuç itibariyle bu iki özelliği çok iyi bileceğiz. Sebeplerini de az önce size açıklamaya çalıştım. Sonuç itibariyle arkadaşlar bir tristörün e, iletime geçilmesi 3 ana yol ile mümkündür. Birinci yol kapısına hiçbir işaret uygulamadan yani gate akımı sıfırken tristörün devrimle gerilimi break over dediğimizde VBO dediğimiz geriliminden büyük bir gerilimi anot katot uçlarına uygulamak. Bunu az önceki e, videoda anlatmıştım birinci hafta videosunda arkadaşlar ilk videoda. Fakat bu yöntem istenen ve uygulanan bir yöntem değil. Fakat bu bilgi e, bilgiye sahip olmasınız çünkü... Ben tetikleme vermedim. Tristör iletime geçemez. Dolayısıyla herhangi bir cihaz çalışmaz diye düşünüyorsanız bunun yanlış olduğunu anlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla güvenlik açısından bu bilgiye sahip olmanız lazım arkadaşlar. Çünkü tetikleme olmadan da tristörün iletime geçebildiğini gösteren bir bilgi bu. İkinci yön, yöntem arkadaşlar. Tristörün kapısına kataloğunda belirtilen şartlarda işaret uygulanması yani gate akımının sıfır olduğu durumda devrilme geriliminden küçük bir gerilimin veya kavuşlarının uygulanması. Biliyorsun devrilme gerilimine eşit olduğu zaman zaten gate akımına ihtiyaç olmadan tristör iletime geçiyordu. Kesimde olan bir tristöre uygun yükseklik ve genişlikte kapı darbesi uygulanırsa iletime geçer. Tristörün kesimden iletime geçmesi ve AK gerilim değerine kapıya uygulanan işaretin diklik, yükseklik ve süresine bağlıdır. Tetikleme darbesinin uygulanması ile VAK hemen iletim anındaki değerine yani %10 diye %10 değerine ulaşamaz. Dolayısıyla darbenin uygulanması ile hedefe ulaşması arasında toplam iletime geçme süresi adını verdiğimiz bir zamana yukarıda şekilde T10 süresiyle gösterildi arkadaşlar. Bu ihtiyaç duyulur. Tristöre uygulanan gerilimin yani VAK geriliminin %90 değerine düşmesi için geçen zamana TD gecikme süresi bu arkadaşlar 05 ile 10 mikrosaniye arasında değişiyor bu süre. %90 ile %10 arasında geçen zamanı TR yükselme süresi. %10 ile tam iletime geçtiği zaman arasındaki sürede TS yayılma süresi adı verilir. T10 süresi birkaç yüz mikrosaniye seviyelerindedir. Bu uç adet sürenin toplamından oluşan e, süreye T10 süresi diyoruz. E, eğer tristörün iletime geçerken üzerinden geçen akımın yükselme hızı arkadaşlar burası önemli. Yani DIAK bölü DT. Yani IAK akımının DT'ye göre türevi arkadaşlar. Bu ne demektir? Ee, şurada görmüş olduğumuz akımın arkadaşlar yükselme hızı. Bakın şu akımın yükselme hızı. Tekrar söylüyorum. Akımın değerinden bahsetmiyorum arkadaşlar. Tanjant alfadan bahsediyorum. Unutmayın. Buradaki akımın yüksekliğini hiç konu Akımın değerinden bahsetmiyorum. Dikkat edin. Arkadaşlar bakın. Hızı DIK bölü DT. 
katalogda belirtilen kritik değer yani DI bölü DT kritik değerinden büyük olursa arkadaşlar twistör bozulur. Dolayısıyla tekrar sizi uyarıyorum. Pratik hayatta tasarım yapan arkadaşlar beni dikkat edinmesinler. Twistörün içinden akmaya başlayan şu akımın yükselme hızı yani eğimi tanjant alfası bu twistörün kataloğunda belirtilen DIT bölü DT kritik değerinden daha büyük bir eğime sahipse arkadaşlar twistör iletime geçerken bozulur. Dolayısıyla twistör çöpe gider. Dolayısıyla arkadaşlar siz twistörün tetikleme devrelerinde bu özelliğe dikkat edeceksiniz. Asla twistörün içinden geçen akımın katalogda belirtilen değerlerin üzerine çıkmasına müsaade etmeyeceksiniz. Bunun değişik yöntemleri var. Ee, bu yöntemler katalog, e, literatürde yazılı. Bunu, en, bunu sağlamak için bulunan bir tanesi e, gate ucunu lehimlerken birkaç yerden puntolamak. Aynı zamanda twistörün girişine küçük değerde bir self bağlayarak e, sürenin eğimini az, azaltmak gibi seçenekler. Bunların birisi e, bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Üçüncü yola gelelim arkadaşlar. Twister'ün D ve AK bölü DT ile iletime sokulması. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu görmüş olduğumuz ve AK'nın iniş eğimi var ya arkadaşlar. Bu iniş eğimi de arkadaşlar önemli. Aynı şekilde çıkış eğimi de bu önemli. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Şimdi Twister'ün V AK bölü DT ile iletime sokulması. E gate eşittir sıfır burada. Yani tekrar söylüyorum arkadaşlar. İkinci yöntem dışında bir ve üçüncü yöntemde gate akımı yok. VAK geriminde devirme geriminden küçük olduğunu kabul ediyoruz. Twister iletimdeyken kesime gitme işlemi uygulandığında eğer Twister uygulanan gerilimin değeri DVAK bölü DT kritik değerinden daha yüksek ise anot ve katot arasındaki imalattan kaynaklanan parazitik kondansatörün şarj akımı kapı akımı gibi etki ederek kesime gitmek üzere olan Twister'ın tekrar iletime geçmesine neden olur. DVAK bölü DT kritik değeri twistör için 200 ila 1000 volt bölü saniyedir. Şimdi arkadaşlar söylediğim özetleyeyim ben size. Şu iletime geçerken ki iletime geçerken ki eğim ya. Şu anda bu eğimden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Bizim bahsettiğimiz eğim şu görmüş olduğunuz eğim. Twistörün kesime giderken ki eğim arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Şimdi siz ne oldu? Bakın şöyle düşünün arkadaşlar. Baştan filmi baştan sara alalım. Şimdi arkadaşlar iletime e, diye ki T10 süresi boyunca e, gerekli şartları sağladınız. Tristör iletime geçti. İletti, iletti, iletti. Diyelim ki bir müddet sonra tristörü kesime götürmek istiyorsunuz. Buradaki kırık çizginin sebebi arkadaşlar süreyi uzatmak. Şimdi ne oldu? Tristör aşağı doğru çakıldı. Akım sıfırdan geçti ama ne, ne diyor? Sıfırdan geçmesi ne demek? Tristör kesime gitme süreci başladı demek başlıyor. Akım negatif yönde arttı, arttı, arttı. Maksimuma çıktı IRM değerine. Tekrar negatif yönde azalmaya başladı. 0.25 IRM'yi geçti. Ve tekrar sıfıra doğru azaldı. Bu arada arkadaşlar bakıyoruz. Bakın akım değeri şu anda sıfır arkadaşlar ama hala twistör kesime gitmedi. Demek ki akımın sıfır olması twistörün kesime gitmesi için yetmiyor. Ne, ne lazım arkadaşlar? Şu da görmüş olduğumuz anı yakalamamız gerekiyor değil mi? Demek ki şu an ile sevgili arkadaşlar şu an ile değil mi? Şu an arasında şu görmüş olduğumuz süre kadar Twister'ın anot katot uçlarına negatif gerilim gelmesi lazım. Doğru mu? Tamam arkadaşlar. Tam bu şart sağlandı. Twister kesime gitti diye düşünüyorsunuz. Fakat şu görmüş olduğumuz eğrinin eğimi yani tanjant alfası arkadaşlar. Sizin katalogdaki tanjant alfa kritik değerinin üzerinde bir eğime sahip ise arkadaşlar bu Twister tekrar iletime geçer. Kesime gitmez. Tamam mı? Dolayısıyla hocam şu eğimin alfası ne olmalı? Ne kadar bir eğim olmalı ki tehlik, tehdit oluşturmasın diye soruyorsanız arkadaşlar. işte katalogda belirtilen şu değer arkadaşlar sizin için ciddi bir e, öneme sahiptir. Katalogdaki bu değerden daha az eğim sizin için tehdit oluşturmaz. Tristör şu andan itibaren şu eğimde tehdit oluşturmuyorsa kesme rahatlıkla gider. Fakat şu anı yakalasanız bile şu görmüş olduğunuz eğim dolayısıyla kesime giden twistör tekrar kendiliğinden iletime geçer. Dolayısıyla siz twistörü kesime gitti diye düşünüyorsunuz. Motorun durmasını bekliyorsunuz. Fakat motor durmaz. Çünkü twistör iletime tekrar iletime geçti arkadaşlar. Bu söylediklerim önemlidir. E, lütfen e, dikkatli dinleyin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de twistörün kesime gitme olayına bakalım. 
E, şimdi e, burada şu tespitin yapılması gerekiyor arkadaşlar. Titiz türü besleyen kaynak doğru gerilim kaynağı mı? Alternatif gerilim kaynağı mı? Önce bu tespit yapılmamız lazım. Diyelim ki arkadaşlar Titiz türü şebekede kullanıyoruz. Yani ne demek? Titiz türün anotuna şebekenin gerilimi geliyor. Şebekenin gerilimi gelen ne demek arkadaşlar? 10, e, 20 milisaniyede iki kere alternans değiştiren demek. Yani 10 milisaniyede bir alternans değiştiriyor değil mi? Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Biz Titiz türü ne demiştik? Ee, içinden geçen akım holdingin altında düşmesi gerekiyor. Yetmez. Aynı zamanda TQ süresi kadar negatifte kalması lazım demiştik değil mi? Dolayısıyla e, tristüre gelen gerilim zaman içinde değişiyor mu? Diyelim ki tetiklediniz. Tetikleme anında VAK gerilim pozitif. Şebeke gerilim arttı arttı maksimuma geldi. Tabi olarak yani sinüs, sinüs formunu düşünün arkadaşlar. Sinüs formunda siz diyelim ki tetiklemeyi yaklaşık 45 derecede yaptınız. Bir periyodun 45 derecesinde. iletime geçti tristüre. 45 e, zaman içinde Tristörün, e, tristöre gelen gerilimin dalga, darbe, şey, dalga şekli sinüs formunda olduğu için arttı arttı arttı. 90 dereceye geldi ve tekrar aşağı inmeye başladı arkadaşlar. 180 dereceye geldi. Ondan sonra ne olacak arkadaşlar? Negatif alternansa geçecek değil mi? Tam 180 derece olduğu anda arkadaşlar tristör kesime gider mi? Gitmez. Neden gitmez? Bir, akımın sıfır olduğu an tristörün kesime gittiği an mı? Hayır. Peki akımın iki şartı aynı anda mı sağlaması gerekiyor? Nedir o? Bir, Akım holdingin altına düşecek. 2. E, Tristörün uçlarına gelen gerilim TQ süresi kadar süre negatifte kalacak. Dolayısıyla arkadaşlar tam pi andan itibaren tristöre gelen gerilim, şebeke gerilimi negatif olmaya başladı mı? Oldu. Negatif olmaya başlaması demek şartları birisini sağladı demek. Yani negatif olmaya başladı çünkü. Peki akım holdingin altına düştü mü? Onu, onu tespit etmemiz lazım. Holdingin altına akım düştü. Peki e, kesime gitti mi? Holdingin altında düşmesi kesme gitmesinin tek başına yetmiyor. Neden yetmiyor? TQ süresi kadar uçlarına gelen gerilim negatif olması lazım. Dolayısıyla şebekenin gerilimi kendiliğinden değiştiği için arkadaşlar tristör bir müddet sonra kesime gidecek. Kendiliğinden. Niye? Çünkü şebekenin gerilimi negatif olduğu için bu da tristörün VAK uçlarına geldiği için ters yönde negatif gerilim uygulandığı için tristör kesime gitti. Bu yüzden arkadaşlar biz buna faz komutasyonu yöntemiyle tristörün kesime götürülmesi diyoruz. Bu nedenle Şebekede çalıştırılan klasik tristörlerin kesime gitmesinde bir sıkıntı yoktur. Kendiliğinden kesime gider. Siz iletime soktuğunuz anı belirliyorsunuz mikro işlemciyle. Zaten kesime gittiği an şebeke tarafından belirleniyor. Peki böyle değil de devremizde alternatif akım değil de bir akümülatör ya da doğru gerilimden besleniyorsa. Yani siz doğru gerilimin dalga şeklini değiştirmeye karar verdiyseniz arkadaşlar bu ne demek? Doğru gelim e, tristörün anoduna geliyor mu? Geliyor. Peki doğru gelim zaman içinde değer değiştiriyor mu? Negatif oluyor mu? Olmuyor. Çünkü alternatif gelim gibi değil. E, bu durumda tristörün içinden geçen akımın holdingin altta düşme ihtimali var mı? Yok. Negatif olma ihtimali var mı? O da yok. O arkadaşlar bu durumda siz tristörü nasıl kapatacaksınız? Yani iletime soktunuz, e, kesime götüremiyorsunuz. Arkadaşlar bunun için komutasyon devreleri yapılır, tasarlanır. Komutasyon devrelerinin görevi tetiklemeyi kesmenizi e, kesmeye karar verdiğiniz andan itibaren öyle bir devre yapılıyor ki devre analizi yöntemleri kullanarak arkadaşlar tristörün ve AK uçlarına negatif gerilim getirilir. Bu da nasıl yapılır? E, güç elektron enstrüktör gamlar dersinde size anlatılacak seçmeli bir ders olması rağmen almanızı tavsiye ederim. Çünkü önemli konular var içinde. Şimdi arkadaşlar bir tristöre ters yönde bir kapasite koyuyoruz. İlave elemanlar koyuyoruz bu devreye. Komutasyon devresinden bahsediyorum. Bu kapasite zaman içinde doluyor. Başka bir yardımcı anahtar üzerinden kapasiteyi boşaltıyoruz. Kapasitenin uçlarındaki negatif gerilim tristörün ve akasını uygulanarak tristörü kesme yolumaya çalışıyoruz. Dolayısıyla zahmetli bir iş mi? Evet zahmetli bir iş. Fakat başka şansımız yok. Çünkü tristörün kesime gitmesi kapıya yollanan gate akımının kesilmesiyle sağlanamıyor. Yani siz tristörü gate akımı ile iletime yolladınız ama... Tristörün kesime gitmesi için G takımının kesilmesi yetmiyor. Zaten e, ben size biliyorsunuz az önce e, tristörün iletime, e, iletime geçme sürecini anlatırken demiştim arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Tristör şu andan itibaren değil mi? Tetikleme geldi tristöre değil mi? Tetiklemeyi ben şurada kestim mi? Bakın kestim. Peki tristör şu görmüş olduğumuz zaman dilim boyunca iletimde mi? Arkadaşlar bakın iletimde ama ben tristörü gate'i kestim. Demek ki tristörün kesime e, gitmesi için gate takımının kes kesilmesi yetmiyor. O yetseydi bakın burada ben gate takımını kestim ama tristörde bakın büyük akımlar akmaya devam ediyor. Demek ki tristördeki akımın sıfıra inmesi için arkadaşlar gate takımının kesilmesi gerekmiyor. Peki ne gerekiyor? 
uçlarındaki gibi AK geriminin ters yöne dönmesi lazım. Yani negatif olması lazım. Bu şebeke de mevcut şebekemizde alternans sürekli değiştiği için kendi birinden negatif olduğu için bu negatif gerilimde Tristor'un uçlarına geldiği için Tristor kendi birinden faz komutasyonuyla kesime gidiyor. Ama doğal akım devrinde aklaşa bu mümkün değil. Dolayısıyla ekstra bir komutasyon devresi tasarlayarak istediğimiz anda bu komutasyon devresini devreye sokarak Tristor'un VAK uçlarına ters yönde gerilimin gelmesini sağlamak zorundasınız. Buna biz ne diyoruz? Zorlanmış komutasyon diyoruz. Peki iletime geçmesine diyoruz. Faz komutasyon diyoruz. İsimlendirmede de farklılıklar var. Dikkat edin. Faz komutasyondaki faz kelimesi şebekenin fazının kendiliğinden negatif olmasından dolayıdır. Fakat zorlanmış komutasyon, forced komutasyon dediğimiz komutasyon ise şebeke e, olmadığı için sistemde doğru gerilim olduğu için ve doğru gerilimde asla negatif alternans Sadece kendiliğinden değişme gelmediği için çünkü biliyorsunuz doğru gerilim zaten alternans değişecek olsa bunun için doğru gerilim olmaz alternatif gerilim olur. Doğru gerilim özelliği nedir? Negatifse hep negatiftir. Pozitifse hep pozitiftir. Alternans değiştirmez. Ama tristörün alternans değişme ihtiyacı var kesime gitmesi için. Bu durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? E, negatif gerilim uyguluyoruz. Yan devreler kullanarak. E, tabii ki bu devrenin tasarımı da önemlidir arkadaşlar. Bu devrenin aynı zamanda maliyetin de düşük olması lazım. Güç kaybının düşük olması lazım. Bir takım özellikler var. Bu konu e, güç ekmeği soygumaları detaylı olarak size anlatılacak. Bu bölümün konusu değil. Bu e, dersin konusu değil. E, komutasyon devri arkadaşlar. E, tekrar söylüyorum. E, zorlanmış komutasyonla faz komutasyon farkının e, net olarak anlamanız lazım. Faz komutasyonu tristör iletime geçerken kullanılan komutasyon şeklinde ve şebekede yani alternatif gerilim şebekelerinde söz konusu olur. Zorlanmış komutasyon ise e, tristörün doğru gerilimden beslendiği yani şebekeden değil akü gibi doğrultulmuş gerilimden beslendiği devrelerde tristör kesmek için kullanılır. Ekstra bir devre tasarlaması gerekir. Bu devre çalıştırarak tristör ancak kesme götürülebilir arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar şu görmüş olduğumuz bölgedeki e, kesme gitme olayını detaylı olarak size yazdığım metinden anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar buradaki M noktası akımın ilk defa sıfır olduğu noktadır. E, bunu unutmayalım. M anında tristör akımı sıfır bile olsa ortamda bulunan çok sayıda taşıyıcı nedeniyle tristör kesime gidemez. Bu taşıyıcılar ters yöne geçerek ve negatif yönde artarak akıma, akımı devam ettirirler. M anından bir süre sonra ortamdaki taşıyıcılar azalır. Tristör uçlar arasında tıkama gerilimi belirir. Tristör akımının ilk defa sıfır olduğu M andan itibaren ters yönde sahip olduğu maksimum akım değerine IRM değerine IRM değeri denir. Az önce bunu göstermişim arkadaşlar size. TRR süresi M anı ile akımın eksi 0.25 IRM değerine ulaştığı an arasındaki zaman dilimidir. TRC süresi ise tristör akımının eksi 0.25 IRM değerine ulaştığı an ile Akımın tüm ile sıfır olduğu, tristörün açık devre olduğu an arasındaki süreye verilen attır. Tristörün kesime gitme süresi t ise bu iki sürenin toplamından meydana gelir. t süresinin bir diğer da toparlanma süresidir. Bu süre tristörün katalog değerleri içinde yer alır ve çok önemli bir tristör parametresidir. Tristörün kesime gitme süresi diyota göre biraz daha uzun sürer. Tristörün kesime götürülebilmesi için anot kutu tuşları arasında uygulanan negatif değerli geriliminin gerilimin en az TQ toparlama süresi kadar devam ettirilmesi gerekir. Küçük gerilim ve akım değerlerine sahip tristörlerde TQ 10 mikrosaniye 500 volt için TQ 20'de 20 büyük, büyüktür 20 mikrosaniye 800 volt için TQ büyük 35 mikrosaniye 1200 volt için TQ 50 mikrosaniye 1500 ile 2000 volt içinse TQ 100 ile 200 mikrosaniye arasında değerli. Arkadaşlar dikkat edin. Bakın tristöre uygulanan gerilim arttıkça TQ süresi de artıyor. Bunun sebebini şöyle düşünün arkadaşlar. Ee, bir araba araçla gidiyorsunuz. Araç ne kadar e, hızlıysa frene bastıktan itibaren o kadar uzun sürede duruyorsunuz. Bunun sebebi de şu. E, çok yüksek gerilimlerde içeride çok miktarda e, taşıyıcılar vardır. Bu taşın ortadan kaldırılması gerekir. Tristör kesime gitsin. Bu taşıyıcılar gerilim attıkça hareketleri çok olduğu için ortadan kaybolmaları zaman alır. Dolayısıyla gerilim attıkça TQ süresinin artması da bu açıdan kaçınılmazdır arkadaşlar. Bu değer teknolojinin imkanları arttıkça e, düşebilecek değerdir. Eğer TQ süresi bitmeden tristöre pozitif yönde bir işaret uygulanır ise kapıya işaret uygulanmasa bile tristör iletime geçer kesime gidemez arkadaşlar. Arkadaşlar sonuç itibariyle iletime geçerken TD, TR, TS süreleri önemli. Aynı zamanda buradaki akımın e, e, yükselme hızı yani DI bölü DT kritik değeri önemli. Kesime giderken arkadaşlar T, e, TRR ve TRC değerleri önemli. E, bu iki değerlerin toplamı e, kadar e, tristörün e, negatif gerilimi uğraması şart. Aksi halde kesime 
geçemez. Gördüğünüz gibi akım ilk sıfır olduğu anda akımın e, tristörünü kesmek bilmesi mümkün değil. Bu anı yakaladıktan itibaren şu kadar yani TQ kadar süre bu da TRR adlı TRC'dir. Uçların negatif gelmesi, gerilim gelmesi gerekiyor. Bir başka önemli husus arkadaşlar tristör kesilme giderken şu görmüş olduğunuz eğimin, şu görmüş olduğunuz eğimin Tristörün katalondaki eğim değerinden, kritik değerden daha büyük olması durumunda tristör tekrar iletime geçer. Dolayısıyla buna çok dikkat etmemiz lazım. E, tris, e, kesime gittiğini zannettiğiniz tristör tekrar iletime geçer. Dolayısıyla buradaki akımın yükselme hızıyla buradaki kesime giderkenki gerilimin yükselme hızı kritik önemlidir. Bu özellikle tasarım, e, bu güç elektronu tasarlayan devre eleman arkadaşlar için çok önemli parametrelerdir arkadaşlar. Bir, bir sonraki bölümde de e, diğer eleman olan GTO tanıtmaya başlayacağım. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.